Apprenti d'Auteuil travaille sur les droits des enfants. Euh, les précédents examens, euh, il y avait des recommandations qui portaient sur le, les droits des enfants, notamment euh, tout ce qui était violence faite aux enfants, comme euh, voilà, la fessée par exemple. Et euh, depuis, euh, la France a interdit l'utilisation des violences éducatives ordinaires. Donc je pense que ça joue forcément un petit peu le fait qu'il y ait des recommandations à un niveau international sur ce qui se passe au niveau national. It gives you the permission and the possibilities and the tools to be able to provide recommendations that might be in a very specific topic, but it's also, it might be a topic that is not well discussed specifically at the UN, but it, it might be a topic that is important for civil society too, or for state representatives too. Alors nous avons énormément d'exemples, mais il y en a un qui me vient immédiatement en tête. Lors du dernier examen périodique universel de la France, nous avons euh, expliqué à plusieurs diplomates qu'il euh, y avait en France une discrimination directe sur le droit de vote des personnes handicapées. Et nous avons euh, suggéré qu'ils recommandent l'abrogation de l'article L5 du Code électoral euh, français. Et plusieurs États ont accepté de porter cette recommandation. La France l'a acceptée et derrière, elle l'a euh, respectée. Donc euh, nous avons fait le suivi, bien sûr, pour veiller à ce que ce soit bien fait. Donc aujourd'hui, il n'y a plus de discrimination à l'encontre des personnes en situation de handicap, du fait du handicap, puisqu'elles peuvent aller voter. Donc il n'y a plus de discrimination sur le droit de vote. J'ai été très marquée par, euh, par l'impact que une euh, des questions posées à l'avance par l'Angola à un certain pays examiné a eu euh, sur euh, une certaine catégorie de l'opinion publique de l'État examiné. Un autre exemple serait en Mongolie, où une recommandation du comité de sécurité sur la prévention a été en fait carried forward through the UPR et then implemented in close cooperation with the government, uh, the parliament, the national institution, the UN system, civil society, the special rapporteur, and that led to the setting up of a national preventive mechanism in line with OPCAT, as well as passing groundbreaking legislation on the protection of human rights defender, again, taking on board and in partnership with many different stakeholders, including the former special rapporteurs on human rights defender. We had some, uh, let's say, concrete um, advancements in the area of women's rights that are maybe not the result only from UPR, but also other uh, human rights mechanisms, like, for example, recommendations from the CEDAW Committee or um, Istanbul Convention standards that are really uh, important for us. So now we have a huge reform of the criminal uh, uh, legislation related to gender-based violence against women and our uh, criminal legislation will recognize more forms of violence than before. And this is, I would say, the direct result actually of using the international uh, human rights mechanisms to advance uh, policies and, and legal framework, but also the situation in the country. On a pu voir que qu'il n'y a pas de petits pays, mais que ce sont les recommandations et l'engagement des États dans ce processus qui, qui importe vraiment.